maldito Osana. Primero me quitas a Taro, y ahora quieres quitarme a Osano. Esta vez por nada permitiré que lo hagas, ni tú, ni nadie. Hola. ¿Qué pasa? Ah, quería hablar un rato contigo. No tengo nada que hacer. ¿Tú quieres venir a mi casa? Mm. Mamá está cocinando. ¿Podrías venir a comer? Oh, está bien. En un rato iré. ¿Está bien? Si Osana está tratando de alejar a Osano de mí, posiblemente hable con la mamá de él. Si le hago creer que soy una chica linda e inocente, ella no querrá alejarme de Osano. <risa> sí, eso haré. ¡Ah! ¡Lo estoy arruinando! Allá no siempre fingía para no levantar sospechas y yo ya he peleado con ese chico. Mañana le diré. Ey, disculpa por lo de esa vez. Quise hacerte una broma, pero no salió como yo esperaba. <ríe> no, definitivamente no me creería. Tengo que pensar bien en lo que haré. Se ha vuelto tan hermosa. Sigue siendo un poco seria, pero... ¡Oh! ¡Es tan bella! <risa> pero tu personalidad te impide decírselo directamente. ¿Eh? ¡Ya, ¿Ya llegó? llegó! ¡Ayano! ¡Pasa, pasa! Uh, gracias. Ah, se ve tan linda. Ah, ¡Ayano, querida! ¡Qué gusto me da volverte a ver! <risa> ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está actuando un poco raro. Uh, uh, un momento. Uh, ya vuelvo. Es cierto todo lo que me decía Osano. Te has vuelto muy hermosa. Uh, uh, gracias. ¿Eh? Yo, ¡Yo nunca! Desde que volvimos, solo habla de ti. Hmm. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! <risa> No lo aceptará, pero... Es fácil saber lo que siente. ¿Y tú? ¿Mm? ¿Compartes su sentimiento? <risa> lo siento, no quise ser entrometida. Ven, siéntate. Empezaré a servir. Taro, ¿me ayudas con mi tarea? No entiendo algunas cosas. Claro, ¿qué no entiendes? Es sobre el balanceo de ecuaciones. ¿Qué? ¡Ah! ¿Es el pasador? Se me ve mal, ¿cierto? Ana me sigue molestando. No sabe la vergüenza que tenía en la escuela llevándolo puesto. Uh, pues quítatelo cuando no te vea. ¡Ja! <risa> Si pudiera me seguiría hasta los baños. Parece una acosadora desde que me vio con esa chica. Yanchan. ¿Yanchan? No. Su nombre es allá. Eh, espera. Ahora que lo recuerdo, ella me confundió contigo. ¿Tú la conoces? Eh, sí. La conocí por un amigo. Oh. ¿Es tu amiga? Um... Cuando la conocí estaba llorando. ¿Llorando? ¿Por qué? No te diré las razones. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tampoco las sé. ¡Ah, Hanna! ¿De qué estaban hablando, hermanitos? Le preguntaba a Taro que, qué fue primero. Eh, ¿El huevo o la gallina? <ríe> Taro es tan tonto que no me supo responder. ¡Hey! <ríe> Gracias por acompañarnos, Ayano. Espero puedas venir otro día. Gracias por recibirme. 
la pasé muy bien. Ay, <risa> cariño, cuando quieras puedes venir. Siempre serás bienvenida. Osano, acompaña a la casa. ¿Acaso es tan tonta que se va a perder si vive al lado? Osano. ¡La acompañaré! <risa> Oye, no tienes que volver a ir. Te no te extraña. Me lamento si te sentiste forzada a ir. Nada de eso. Digamos que quise darle una buena impresión a tu mamá. Ah, entiendo. ¿Espera, qué? ¿Acaso tú querías caerle bien a mí? Mi... ¿Acaso quieres que todo el mundo se entere? Lo, lo siento. Pero, ¿por qué querías hacer algo así? Bueno. La luna está hermosa esta noche, ¿no crees? Uh, mm. Sé que tal vez aún no estás lista para volver a amar, pero... Quiero que vuelvas a sentir amor por alguien. Y yo quiero ser ese alguien. O sea, no, ¿te me estás confesando? ¿Eres tan tonta que no lo entiendes? ¿Sabes lo difícil que se me está haciendo decir esto? No soy muy bueno con las palabras. Solo... Déjame intentarlo. Déjame demostrártelo. Por favor. Veamos si cambias de opinión con esta. Yo... seguiré intentándolo. Nos vemos mañana. ¡Ay, no creerás lo que pasó! ¿Qué pasa? Ayer, allá no fue a mi casa y... Bueno, resumiendo, podría decirse que le hablé de mis sentimientos. Estaba tan nervioso que sentí que mi corazón iba a ser ¡pum! <risa> ¿De verdad? ¿Y qué te dijo? Bueno, ella sigue dolida por su amor fallido. Le dije que quería que ella volviera a amar y que me diera una oportunidad. ¡Increíble! Entonces, ¿podría decirse que los dos están intentando que esto salga bien? Sí, digamos que ya dimos el primer uh, paso. ¿Mm? Nosotros no empezamos. ¿Qué? No entendí nada. ¡Que nosotros nos besamos! ¿Se besaron? ¿Eh? Shh, shh. Lo siento. Me alegro mucho por eso, Osano. Así sería más fácil confesarte. ¿Lo harás este viernes? No, no. Creo que sería demasiado pronto. Esta semana la tomaré para... ¿Conquistarla completamente? Um, sí, podría decirse que sí. Hoy le traje un vento. ¿Podrías guardármelo y en el descanso dármelo? No quiero que ella los vea. ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Ah! Creí que llegaríamos tarde. ¿Nos estabas esperando, Taro? Ah, sí, sí. ¿Qué le pasa a Ako? Me siento mal. 
¿Estás segura que no quisiste envenenarme? Definitivamente no volveré a comer algo que cocines tú. ¿Qué? No le hice nada. ¿Acaso dudas de mí? Sí. Ah, lo siento. ¡Huequilla! Oh, hola, querido. ¿Qué te trae por aquí? Acabo de ver a alguien pisando tus flores. ¿Qué qué? ¿Mi, ¿Mis hijas? Uh, sí, estaba... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién viste? ¿Fueron los tolipanes? ¿O las rosas? Uh, bueno... Pero dime, ¿en dónde? ¿En dónde? ¡Hacha voy, hijas mías! ¡Mamá va en camino! Eres grande, Taro. No, no puedo hacerlo. Quiero que vuelvas a mirarme, solo a mí. Esta vez he decidido hacer un pastel de moca, solo debo terminar de decorarlo. Antes que nada, quiero decirte que no estoy tan experimentada en la cocina como tú. Sé cocinar, pero no soy alguien experta. Entiendo. Y otra cosa. No tomes muy en cuenta mis opiniones, ya que todos tenemos diferentes gustos. Creo que debiste al menos pedir ayuda a una persona más. Hmm. ¡Hey, Taro! ¿Ah? ¿Crees que puedes ayudarnos? Uh, claro. Yanchan. No. Oh, hola. ¡Ah, se conocen! ¿Ustedes también? Vamos en el mismo salón. Oh. ¿Cómo has estado? B bien. <ríe> Hace mucho tiempo que no nos vemos. Uh, solo han pasado unos días. Oh, ¿de verdad? <ríe> <ríe> Me siento excluido. Uh, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Muchas gracias por ayudarme. Espero seguir contando con su apoyo. Sí, está bien. Me iré a mi salón. ¿Bien, Staro? Ahora te alcanzo. <ríe> ¡Bien! Um, nos vemos, Taro. Sabes, extraño el senpai. ¿Eh? Ya no me dices senpai. Oh, ¿Te molesta que te diga por tu nombre? No, claro que no. Me gusta que me llames por mi nombre, pero... Cuéntanos, ¿cómo fue su reacción? Sí, por favor, dinos. <risa> Lo siento, tengo que ir con él. ¿Ah? ¿Eh? Hey, déjenlo en paz. ¡Ah, allá no! Vamos. Sí, sí. ¿Cómo lo sospechaba? ¿Es ella? ¡Es ella! Es una chica afortunada. Ella parece corresponder. Creo que sí. Es bellísimo. Hacen una linda pareja, ¿no lo creen? Sí. ¿Por qué no vino el día de ayer, señorita Ishii? Ya me contó Sano. No tengo una buena justificación. 
Entonces no recibiré sus trabajos. No importa. ¿Quieres decir que no le interesan sus notas? Quiero decir que no me importa si no me recibe estos trabajos. Más adelante recuperaré las notas. Metas en sus asuntos. No es esa la manera de hablar a un profesor, señor Taishi. Usted está castigada. Al término de las clases se quedará a limpiar el salón usted sola. ¿Qué? Así aprenderá la lección. Ese maldito. Toma. ¿Qué es eso? ¡Un vento, tonta! ¿Es para mí? Uh, ¡Sí! ¿Tú lo hiciste? Bueno, mi mamá me ayudó un poco. Entonces estará muy bueno. ¿Qué, qué, ¡Claro que sí! ¡Ayano y Osano! ¡Iré a saludarlos! ¡Ayano! ¡Shh! ¡No los interrumpas! ¿Eh? ¡Oh! Parecemos espías. ¿Qué te parece? Está... Mi estómago. ¿Qué? qué? Me duele. Oye, no me digas que... Lo siento, Sano. Debo ir al baño. ¡Eh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh, ¡Yo voy con ella! Oh, no. ¿Qué estuvo mal? Esta mañana estaba bien. Tú... ¿Mm? Um, le hiciste algo al... Sé lo que estás pensando, Osano, y no. Yo no le hice nada al vento de Ayano. Me ofende que lo pienses, no haría algo así. Tienes razón. ¡Lo siento por dudar de ti! Es que... Estaba seguro que saldría bien. Lo entiendo. Ayano... Lo siento, yo... ¿Lo hiciste intencionalmente? ¿Qué? ¡Claro que no! Entonces no te disculpes. No pasa nada. Mm, ¿Tú estás...? No, Sano, no estoy enojada contigo. ¡No importa! ¡Te lo compensaré! ¿Así? ¿Qué tal si tenemos una cita? ¿Eh? eh? ¿Una cita? Sí, ¡Sí! Yo quisiera que salgamos. Quiero que platiquemos un poco más. ¡Sobre todo! Que pasamos todos estos años que no nos vimos, ya sabes <risa> No, eso no es importante Hay cosas que prefiero olvidar Y es por eso que no quiero hablar de eso, pero Yo sí quiero saber más de ti Bien ¿Eh? Tendremos esa cita Tú solo dime cuándo <risa> ¡Sí! ¡Osano! ¡Ray! Oye, ¿qué pasó con Ayano? Bueno, pensé que estaría enojada, pero no fue así. ¡De hecho, tendremos una cita! ¡Wow! Me alegro mucho que haya sido comprensiva. ¿Dónde está ella? Está castigada y limpiará el salón ella sola. Así que la estoy esperando. El profesor no me dejó ayudarla. Oh, vaya. ¿Y si seguimos viendo los clubs mientras acaba? Mm, bueno, eso estaría bien. Pasar. ¿Artes marciales? Uh, no lo sé. ¡Vamos! Ah, bien, bien. Bienvenidos al Club de Artes Marciales. Tú eres... Hola, o oh, sano, ¿verdad? Aprovecho para disculparme por mi comportamiento de ese día. Quería jugarte una broma, pero no salió como esperaba. <risa> sí, entiendo. Tranquilo, no te preocupes. Oh. ¿Qué les trae por aquí? Bueno, quería ver cómo practicaban. ¿Tú eres el líder? Así es. ¿Podríamos pelear? ¿Qué? 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 O oye, él es el más fuerte de todos nosotros. Cierto, mejor podrías intentar con alguien de nosotros cuatro. Sí, pelea contra mí. <risa> Gracias, pero... 
quiero pelear contra ti. ¿Eh? Hmm, está bien. ¡Comiencen! Se siente como si peleara contra Ray Baron. Su forma de pelear. Sus movimientos. Son los de... ¡Impresionante, Ray! ¿Soy yo o oh, cuando lo tiró fue el mismo movimiento de Raybaro? También pensé en eso. Es cierto. Así que lo notaron. ¿Ah? ¿La conoces? Hace un par de años que la conozco. Me habló mucho de ustedes. Y de Budo, el chico que la derrotó. El presidente nos dejó un trabajo, el cual ya nos estábamos encargando. Lo diferente es que ya tenemos un sospechoso. La he estado observando, pero no he hecho nada sospechoso. Estoy en la misma clase que ella, y ayer se saltó las clases. También se la pasa con el chico nuevo. Parece que se conocen desde hace mucho. ¿Se dieron cuenta que el presidente solo nos habló de Kisana Yamai, pero no de Raibaru? Tal vez no la tome en cuenta porque dicen que ella escapó. ¿Y si no fue así? ¿Y si ella también fue una víctima? No podemos asegurarlo, pero tampoco descartarlo. Igual iba en mi salón. Es difícil creer que se haya escapado. Sí, igual yo dudé si eso era verdad. Bueno, dicen que las apariencias engañan. Pero y yo estuvimos pensando... Um, como si fuéramos el asesino. ¿Eh? Ya entiendo. Para saber del asesino, tienes que pensar como el asesino. Sí. Llegamos a una conclusión de que si ellas fueron asesinadas, una forma de deshacerse del cuerpo es... Con el incinerador. Gracias por su compra. Vuelva pronto. <risa> gracias. Muchas gracias, Amao. Madre, ya te dije que debes descansar. Yo me encargaré de esto. Ah, sí, lo siento. Es que no puedo dejar de pensar en dónde y cómo estará tu hermana. Ah. 
Sí. 